Hello everyone, in this video lecture of digital system design or digital electronics, I am going to take one question of five variable tabular method. This question I have taken from this question is AK2 2018-19 question paper. Okay? Now, according to the question, minimize the following using Queen McCluskey method. Queen McCluskey Kluski means ki tabular method. Function kya hai? F is equal to sigma 0, 1, 9, 15, 24, 29, 30 plus don't care 8, 11, 31. Means ki ye humare don't care ke saath condition hai. But now you can see ki function kis variable ka hai kahi mention nahi kar rakha. So now how you find the number of variables? Us case mein aapke paas jo mean terms hai, us mein se jo maximum value hai, usko lenge 31. That should be less than equal to 2 raised to power small n n is the number of bits. ठीक है तो 31 less than equal to 2 raised to power अगर हम 5 put करते हैं तो condition satisfied होगी 31 is less than 32. ठीक एक तो ये method है और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि 31 को आप binary में convert करो तो ये क्या होगा this means कि how many bits are required 5 bits means कि ये क्या होंगे 5 variable clear क्योंकि question में कहीं mention नहीं है कि this is 5 variable k map ठीक now अब हमारे functions में five variable हो गए a b c d तो now अब हम ये जो अब first step में हम क्या करेंगे इन numbers को binary में convert करेंगे ठीक है तो हमारे variables क्या थे variables थे हमारे a b c d e ठीक और zero के लिए weights of bits क्या होता है sixteen eight four two one ठीक now अब इसका मैं binary के value लिखती हूँ तो for zero क्या होगा zero 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 for one zero 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 one nine के लिए zero one zero zero one fifteen के लिए zero one 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 for twenty four sixteen plus eight बाकी remaining क्या होंगे zero twenty nine के लिए one 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 zero one for thirty one 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 zero for thirty one 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 for eight zero one triple zero for eleven zero one zero one one for thirty one 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 तो first step हमने क्या लिखी कि जो भी हमारे mean terms थे don't care थे हमने उसके decimal equivalent को binary equivalent में convert किया now अब हम क्या करेंगे इनकी grouping करेंगे ठीक है तो हमारे जो groups बनेंगे group ठीक है जो फर्स्ट ग्रुप होगा इसमें नंबर ऑफ वन कितने हैं जीरो तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव इसका बाइनरी कलर ये है हमारा ग्रुप वन नाउ ग्रुप वन में नंबर ऑफ वन कितनी बार होने चाहिए वन टाइम तो वन एंड एट ठीक है इन दोनों में एक एक वन है वन मींस जीरो 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 वन नाउ नेक्स्ट इज एट जीरो वन जीरो 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 और कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है या कोई भी मीन टर्म नहीं है जिसमें वन सिंगल टाइम हो नाउ आप कितनी बार होने चाहिए टू टाइम्स तो नाइन and 24 and बस ये दो हैं means कि next group में होगा nine and 24 nine का binary equivalent nine का binary equivalent zero one zero zero one for 24 one one zero 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 now next करते हैं number of one कितनी बार लेंगे हम three times तो three times के लिए अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर तो कोई नहीं है यहाँ पर भी कोई नहीं यहाँ पे ये है हमारा eleven ठीक है eleven single है जिसमें three times है means zero one zero one one now four times तो four times के लिए सबसे पहले तो हमारा fifteen है जीरो वन 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 नेक्स्ट ट्वेंटी नाइन है वन 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 जीरो वन नेक्स्ट हमारा थर्टी है वन 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 जीरो नाउ अब कोई भी नहीं बच रहा जिसमें फोर टाइम्स हो अब लास्ट होगा नंबर ऑफ वन फाइव टाइम्स मींस कि थर्टी वन और इसका बाइनरी इक्वेलेंट क्या हो गया दिस वन ठीक तो नाउ हाउ मेनी ग्रुप्स हो गए वन फॉर नम जीरो इसमें वन टू थ्री फोर एंड फाइव नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी हम इनके मीन्स कम को कंबाइन करेंगे मीन्स की कंपेयर करेंगे तो नाउ नेक्स्ट स्टेप जो होगा ये हमारा स्टेप वन स्टेप टू दिस इज स्टेप वन दिस इज स्टेप टू नाउ स्टेप थ्री और कह सकते हैं रिडक्शन तो याद रखना है जस्ट प्रीवियस वाले को उसके नेक्स्ट से कंपेयर करना है देन इसको इसके साथ कंपेयर करना है इसको इसके साथ कंपेयर करना है तो वन बाई वन शुरू करते हैं अगर हम जीरो और वन को कंपेयर करें अब सबसे इजी तरीका है कि आप डिफरेंस निकाल लो पहले मीन टर्म्स का अगर आपने जीरो को माइनस वन किया तो आपको क्या मिलेगा वन और वन कैन बी रिटर्न इज टू रेज टू पावर जीरो अगर टू की पावर्स में आप लिख सकते हो मीन्स की पेयर इज पॉसिबल तो हमारा फर्स्ट ग्रुप क्या होगा जीरो वन का ये दोनों यूज हो गए नाव कहाँ पर चेंज है लास्ट बिट में चेंज है मीन्स की क्या आएगा जीरो 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 जिस बिट में चेंज है उसको हम क्या शो करेंगे डैश नाव जीरो और एट जीरो माइनस एट इज एट एंड एट कैन बी रिटेन एज टू रेज टू पावर थ्री मीन्स की पॉसिबिलिटी है तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा जीरो कॉमा एट का एंड बिट कहाँ पर चेंज है सेकेंड बिट जीरो डैश जीरो 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 नाव फर्स्ट ग्रुप का इससे हो गया नाव सेकेंड ग्रुप को हम कंपेयर करेंगे विद थर्ड ग्रुप नाव वन एंड नाइन का डिफरेंस क्या होगा एट तो मीन्स की पॉसिबिलिटी है तो वन कॉमा नाइन फर्स्ट बिट सेम सेकेंड बिट में चेंज जीरो सेकेंड बिट में चेंज रिमेनिंग थ्री बिट्स आर सेम मीन जीरो जीरो वन नाउ नाइन यूज हो गया तो टेक मार्क किया नाउ वन को कंपेयर करेंगे विथ ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर माइनस वन इज ट्वेंटी थ्री ये टू की पावर्स में नहीं लिख सकते मीन्स नॉट पॉसिबल नाउ एट एंड नाइन 
ठीक है एट एंड नाइन तो नाइन माइनस एट इज वन विच कैन बी रिटर्न एज टू रेज टू पावर जीरो मीन्स की पॉसिबिलिटी है तो अब हमारा नेक्स्ट ग्रुप क्या होगा एट कॉमन नाइन का इसकी हमारी पहली बिट सेम सेकंड बिट सेम लास्ट बिट इज चेंज तो क्या आएगा जीरो वन जीरो जीरो डेस नाउ एट एंड ट्वेंटी फोर तो अगर हम ट्वेंटी फोर से माइनस एट करते हैं तो वट वी गेट सिक्सटीन सिक्सटीन इज टू रेज टू पावर फोर मीन्स की पॉसिबिलिटी है तो हमारा नेक्स्ट ग्रुप जो होगा वो क्या होगा एट एंड ट्वेंटी फोर का नाउ फर्स्ट बिट में चेंज है रिमेनिंग ऑल आर सेम तो यहाँ क्या लिखेंगे डैश वन जीरो 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 ठीक नाउ अब दिस ग्रुप कंपेयर विद दिस ठीक नाइन को अगर हम इलेवन से कंपेयर करें उससे पहले सब कर लेते हैं इलेवन माइनस नाइन इज टू मीन्स की पॉसिबिलिटी है तो हमारा नेक्स्ट ग्रुप होगा नाइन कॉमा इलेवन का फर्स्ट बिट इज सेम सेकेंड बिट इज सेम थर्ड बिट इज सेम फोर्थ बिट चेंज फिफ्थ बिट सेम मीन्स की फर्स्ट बिट सेम सेकेंड बिट सेम थर्ड बिट सेम फोर्थ बिट चेंज फिफ्थ बिट सेम जहाँ चेंज वहाँ डैश और इसको यूज किया दैट्स वाई टेक नाउ ट्वेंटी फोर एंड इलेवन का डिफरेंस इज वन थ्री वो मीन्स की पॉसिबिलिटी नहीं है अब इलेवन को फिफ्टीन के साथ कंपेयर करते हैं दोनों का डिफरेंस होगा फोर मीन्स की पॉसिबिलिटी है तो नेक्स्ट ग्रुप इज इलेवन फिफ्टीन ठीक है फर्स्ट बिट सेम सेकेंड बिट सेम थर्ड बिट चेंज फोर्थ बिट सेम फिफ्थ बिट सेम नाउ इलेवन एंड ट्वेंटी नाइन का डिफरेंस क्या होता है एटीन मीन्स की नॉट पॉसिबल इलेवन एंड थर्टी का डिफरेंस क्या होता है नाइनटीन मीन्स की नॉट पॉसिबल ठीक सिर्फ इसका इसके साथ एक ही था इलेवन फिफ्टीन का नाउ इस ग्रुप को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे फिफ्टीन एंड थर्टी वन का डिफरेंस सिक्सटीन होता है मीन्स की पॉसिबिलिटी है फर्स्ट बिट में चेंज है तो हम यहाँ लिखेंगे फिफ्टीन थर्टी वन फर्स्ट बिट चेंज रिमेनिंग ऑल सेम नाउ ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी वन का डिफरेंस क्या होता है टू मीन्स की अगेन पॉसिबिलिटी है मीन्स की नेक्स्ट ग्रुप इज ट्वेंटी नाइन थर्टी वन थर्टी वन को टिक मार्क कर दूँ यहाँ ट्वेंटी नाइन को फर्स्ट बिट इज सेम सेकेंड बिट इज सेम थर्ड बिट इज सेम फोर्थ बिट चेंज लास्ट बिट इज सेम नाउ थर्टी को थर्टी वन के साथ डिफरेंस इज वन मीन्स की हो सकता है तो अब नेक्स्ट ग्रुप होगा थर्टी कॉमा थर्टी वन का नाउ स्टार्टिंग फोर बिट्स आर सेम लास्ट बिट इज चेंज ठीक है तो ये हमारा हो गया स्टेप थ्री और ये हमारा हुआ फर्स्ट रिडक्शन अब हम नेक्स्ट रिडक्शन करेंगे नेक्स्ट रिडक्शन अब यहाँ पर हम चेक करते हैं नाउ अब आप यहाँ पे ये जरूर ऑब्जर्व करना कि ऑल टिक्स आर ये जरूर हमें ऑब्जर्व करना है कि सारे मेन टर्म्स हमारे कवर हो गए कि नहीं हाँ वन मोर थिंग जब आप डोंट केयर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डोंट केयर इज कंसीडर एज नॉर्मल नंबर डोंट केयर का हम जो डिफरेंस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम इम्प्लीकेंट स्टेबल में आएगा तो अभी हमें नहीं पता कि इसमें से कौन से नंबर हमारे डोंट केयर है और कौन से हमारे मेन टर्म है हमें उसे नॉर्मली सॉल्व करना है नाउ इन स्टेप फोर अब हम अगेन कोशिश करेंगे कि ये हमारे मर्ज हो पॉसिबिलिटी हो कंपेयर करते हैं तो ठीक तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट फर्स्ट के केस में हमारा जो डैश मार्क है ठीक है जो हमारा डैश है वो किस प्लेस पर है इस पर ठीक है तो नेक्स्ट यहां पर भी यहीं पर है और यहां पर भी एक है ठीक अब इनके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं पहले जीरो वन को एट नाइन के साथ कंपेयर करते हैं तो पहले हम डिफरेंस देखें जीरो एंड एट का डिफरेंस क्या है एट वन एंड नाइन का डिफरेंस क्या है एट दोनों एट है दोनों टू की पावर्स में और दोनों ही इक्वल है मीन्स की पॉसिबिलिटी है तो फर्स्ट ग्रुप जो बनेगा जीरो वन एट नाइन का नाउ चेक करते हैं फर्स्ट बिट इज सेम फर्स्ट बिट इज सेम सेकेंड बिट इज चेंज थर्ड बिट इज सेम फोर्थ बिट इज सेम लास्ट बिट इज सेम ठीक क्या क्या यूज हो गया ये और ये नाउ इसमें हमारे टर्म क्या यूज हुए जीरो वन एट नाइन तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या जीरो एट वन नाइन का कॉम्बिनेशन है अगर है तो यही होगा तो नाउ चेक करते हैं जीरो एट तो जीरो एट इज दिस वन नाइन वन नाइन इज दिस तो नाउ अगर आप चेक करो फर्स्ट बिट इज सेम जीरो सेकेंड बिट इज सेम डैश थर्ड बिट इज सेम जीरो फोर्थ बिट इज सेम जीरो और लास्ट में क्या आएगा डैश मीन्स कि ये भी हमारा सेम ग्रुप को फॉर्म करेगा तो हम एक बार लिखेंगे ठीक नाउ अब हम इसके साथ कंपेयर करें अगर जीरो वन को तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे फोर जीरो है यहाँ फोर वन है मीन्स की फोर चेंजेस है मीन्स की नो पॉसिबिलिटी और अगर आप डिफरेंस भी लेते हो तो थर्टी आएगा बोथ केसेस में और थर्टी को हम टू की पावर्स में नहीं लिख सकते मीन्स की नहीं पॉसिबिलिटी है ठीक नाउ अब हम चेक करते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इन चारों के अलावा चेक किया तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट प्लेस पे था इसकी फर्स्ट प्लेस पे है अगर हम इसका डिफरेंस ले 15 माइनस एट इज सेवन मीन्स की नॉट पॉसिबल क्योंकि सेवन का हमारा कॉम्बिनेशन टू की पावर में नहीं होगा नाउ अगर हम नाइन इलेवन को देखें इसकी सेकंड प्लेस पे है सेकंड प्लेस पे हमारा कहाँ है ट्वेंटी नाइन थर्टी वन अब इनका डिफरेंस ले तो ट्वेंटी नाइन माइनस नाइन क्या होगा ट्वेंटी और ट्वेंटी को हम टू की पावर्स में नहीं लिख सकते मीन्स की ये भी पॉसिबल नहीं है नाउ यहाँ पर है इसकी थर्ड प्लेस पे तो थर्ड प्लेस पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है मीन्स की इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो लास्ट में हमें जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स म
यहाँ पर हमारा है ए दिस इज फॉर बी सी डी ई ठीक अब जो हमारा जीरो होगा वो क्या शो करेगा बार को और जहाँ पर हमारा डैश होगा वो हमारा क्या होगा वो नंबर वेरिएबल हमारा एब्सेंट है और जहाँ पर वन होगा वो डायरेक्ट होगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फॉर फर्स्ट केस तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है जीरो मीन्स कि दिस इज ए बार बी इज एब्सेंट सी जीरो डी जीरो मीन्स कि सी बार डी बार फॉर दिस ए इज एब्सेंट बी इज वन सी डी ई तीनों जीरो हैं तो सी बार डी बार ई बार नाउ इन दिस केस ए इज जीरो ए बार ठीक है यहाँ है बी C बार D एब्सेंट ये है E इस केस में A बार B C एब्सेंट D E इस केस में A इज एब्सेंट B C D E इस केस में A B C E इस केस में A B C D ठीक है तो ये हमें क्या मिल गए ये हमारे हमें प्राइम इम्प्लीकेंट्स मिल गए अब हम ड्रॉ करते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट्स टेबल ठीक है जो हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं मीन्स की A बार C बार D बार नेक्स्ट इज B बार सॉरी B C बार D बार E बार नेक्स्ट इज A बार B C बार E नेक्स्ट इज A बार B D E नेक्स्ट इज B C सारे के सारे मैं यहाँ लिख लेती हूँ आप भी अपनी कॉपी में लिख लें अगर आप साथ में कर रहे हैं तो ठीक है नाउ ये वैल्यूज देख ली अब यहाँ पर जो हमारे मीन टर्म्स आएंगे वो कौन से होंगे वो मीन टर्म्स वो होंगे जो डोंट केयर नहीं है ठीक है मीन टर्म्स कौन से होंगे जो डोंट केयर नहीं है मीन्स की दिस वन यहाँ से हमारा आएगा जीरो वन नाइन फिफ्टीन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी ठीक है इसको मैं कॉलम्स में डिवाइड कर देती हूँ ये मैंने सारे मीन टर्म्स लिख दिए जो ये थे डोंट केयर को नहीं लिखना है अब अब ये जो फर्स्ट हमारा टर्म था इसने कवर किया जीरो वन एट नाइन को जीरो वन नाइन सेकेंड ने एट एंड ट्वेंटी फोर को ट्वेंटी फोर एट इज डोंट केयर नेक्स्ट इज नाइन इलेवन नाइन इलेवन इज डोंट केयर इलेवन फिफ्टीन ये हो गया फिफ्टीन नेक्स्ट है फिफ्टीन थर्टी वन फिफ्टीन नेक्स्ट इज ट्वेंटी नाइन थर्टी वन ट्वेंटी नाइन नेक्स्ट इज थर्टी थर्टी वन ठीक है ना अब ये करने के बाद हमें क्या करना है हमें फाइंड आउट करने हैं वो कॉलम्स जहाँ पर सिंगल टिक हो तो फर्स्ट सिंगल टिक कहाँ है दिस वन देन दिस वन इस कॉलम में टू इस कॉलम में टू इस कॉलम में वन इस कॉलम में भी वन और इस कॉलम में भी वन ठीक तो वन बाई वन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा जो फंक्शन होगा ठीक है मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देती हूँ ठीक है अब हमारा जो फर्स्ट फर्स्ट टिक मार्क है दिस वन और इसके करस्पॉन्डिंग टर्म क्या है दिस वन तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बार सी बार डी बार नाउ इसने किसको किसको कवर किया जीरो वन एंड नाइन तो अब हम इन थ्री कॉलम्स को नहीं देखेंगे बिकॉज दीज मीन टर्म्स आर कवर्ड बाय दिस टर्म नाउ नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट कॉलम क्या है दिस वन इसमें हमारा टिक मार्क है वन और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है बी सी बार डी बार ई बार इसने किसको किसको कवर किया एट एट इज नॉट हेयर तो 24, 24 को हम क्या करेंगे क्रॉस ठीक है नाउ अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या है सिंगल टिक का दिस वन ये क्या है ए बी सी ई प्लस ए बी सी ई इसने किसको कवर किया 29 एंड 31 को तो 29 नाइन इज कवर ठीक नाउ नेक्स्ट सिंगल टिक कहाँ है यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग क्या है ए बी सी डी इसने किसको कवर किया थर्टी एंड थर्टी वन तो थर्टी तो है नाउ ऑल सिंगल टिक इज कवर्ड और हमारे ये टर्म्स कवर हो गए अब हमारे पास 15 एक ऐसा कॉलम है या मीन टर्म है जो कवर नहीं हुआ तो वी हैव टू ऑप्शन बिकॉज एक टिक यहाँ है और एक टिक यहाँ है तो यू कैन यूज आइदर दिस पेयर और दिस पेयर आपकी चॉइस है और दोनों के साथ एक एक डोंट केयर है तो हम किसी को भी लिख सकते हैं तो मैंने लिखा बी सी डी ई तो दिस इज द फाइनल सिंप्लीफिकेशन ऑफ गिविंग फंक्शन समझ में आया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टिल यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू